saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bagaimana kita memurnikan hubungan dengan Al-Quran? Yaitu dengan meyakini, mengimani bahwasannya Al-Quran diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran bukanlah buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran bukanlah sesuatu yang dikarang-karang oleh Nabi alaihi salatu wassalam Bukan juga dikarang-karang oleh para sahabat Nabi SAW Tetapi meyakini, mengimani bahwasannya Al-Quranul Karim adalah kalamullah Meyakini Al-Quranul Karim adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang turun dari sisinya Bukan buatan manusia Dan meyakini betul bahwasannya tidak ada salah seorang pun dari kita yang mampu menandingi Al-Quran Meskipun kita berkumpul semua Jin dan manusia Kul la'ini jitama'atil ins wal jin Ala ayyatu bimisli hadal Quran la ayyatu bimisli ya, Katakanlah Muhammad seandainya jin dan manusia berkumpul untuk membuat semisal Al-Quran Mereka tidak akan mampu membuatnya Ya, meskipun kita buat satu huruf pun, satu surah, satu kalimat, tidak ada yang bisa menyamai Al-Quranul Karim. Tidak ada yang bisa menandingi kemukjizatan Al-Quranul Karim. Itu yang kita yakini. Kemudian, ta'zimuh. Di antara bentuk memurnikan hubungan kita dengan Quran adalah dengan mengagungkan Al-Quran. Menempatkan Al-Quran di posisi yang tertinggi. Maksudnya adalah dengan tilawahnya. Membaca Al-Quran dan menjadikan tilawah sebagai rutinitas harian kita. Sebagaimana para salafus soleh terdahulu menjadikan Al-Quran sebagai rutinitas harian. Ada yang membaca 10 juz setiap hari, ada yang membaca 15 juz setiap hari, bahkan ada yang setiap hari dia menghatamkan Al-Quran Al-Karim. Ini namanya mengagungkan Al-Quran, bukan hanya sekedar Al-Quran sebagai alat untuk menjadikan seorang itu disumpah jabatannya. Al-Quran bukan semata-mata ditempatkan di rak yang paling tinggi di dalam rumahnya Tidak Mengagungkan Al-Quran adalah dengan cara bermuamalah dengan muamalah yang baik dengannya Yaitu dengan tilawahnya ya Dengan tilawah yang baik, tajudnya Kemudian juga dengan mentaati perintah yang ada dalam Al-Quran Menjauhi setiap larangan yang ada dalam Al-Quran Dan berusaha semaksimal mungkin untuk memahamkan diri kita Dengan apa-apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu SWT yang dalam Al-Quran Al-Karim Berusaha keras untuk memahami apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran itu Jangan sampai kita membacanya Namun kita nggak pernah tahu apa isi dan kandungan dari apa yang kita baca tersebut Ya, Inilah kira-kira yang sampaikan oleh para ulama Berkenaan dengan memurnikan hubungan dengan Al-Quran Al-Karim Nasihatku untukmu Nasihatku untukmu